风味人间甄选啤酒。本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由轻松洁净健康美的清净新厨房赞助播出。本节目由老油坊的香胡吉花古法花生油赞助播出。大肚能容，容天下可容之物；皮囊可藏，藏世上万千风味。任何食材一旦披上长衣，几乎都能用相同的方式完成华丽转身。尺寸随意，丰俭由人。若不能吞吐万象，何以魅惑人间？农历十二月，雾与风在山野之间游走，天气捉摸不定。连日阴雨，但胡本阳夫妇还得像往年那样，着手制作冬季食物。安达，爸。还在拿药饼啊！肉类经腌制、干燥，以备年节之用，在中国称作腊味。腊味能保存半年以上，这种方法可以追溯到三千年前。另一种食物需要更多规划和重塑，肥瘦分别处理。瘦肉用盐和胡椒马味，肥肉则会受到特别对待。糖与脂肪相逢，产生丰富的蔗糖脂，油腻感大幅度降低。与白酒一道，催生全新的风味与口感。连续三个昼夜的腌渍，肥肉温润透明，广东话叫冰肉。神奇的冰肉在传统粤菜中应用广泛，与猪肝、蛋黄并列排布，再用鹅肠捆得严丝合缝。桂花渣，外表的香酥到核心的沙糯，丰盈而内敛的冰肉，从中巧妙过渡。
临近冬至，未来的儿媳要登门，今天的制作似乎多了几分喜悦。肥瘦肉一比四灌入，扎孔释放出多余空气，防止氧化甚至腐败。下去，下下两天。馅料装进肠衣，这种食物就是香肠，当地又叫腊肠。寒霜使蔬菜泛出更多甜味，每每到了冬日，才能实实在在触摸到岁月。北风吹过南岭，山坳风口酿制的辣味往往更加出众。腊肠是当地人无法割舍的日常小食。砂锅里放入大米和腊肠，烹煮后，油脂渗出，丰腴而不腻。腊肠切成薄片，酒香簇拥着润甜，唤醒一颗颗饱满饭粒。此时必须有一勺酱汁，辣味饭，朴素的外表下，美味圆满而自足。农闲时节，半个月的光景，腊肠脱水告成。冬至，儿子带着女朋友回家。那个楼啊，上了楼啊，准备什么时候结婚？吹风现场啊！有没有跟你爸妈你聊一下？你们家有多少？那个彩礼啊，没有，不要等我。也不怕，也不今天，准备已久的食材都要派上大用场。腊肠切丁，菜蔬剁碎做馅儿，糯米粉包裹，蘸上黑芝麻。谷物清新和辣味鲜香浑然一体，肉末、鸡蛋和爽脆的马蹄灌入猪大肠，酿蛋肠，现做现吃，细腻中富有弹劲儿，精心晾晒的辣味也隆重上桌。盘中餐，和身边人，新与旧的交替，转换之间，味道。
，香肠是人们心目中的万能肉食。从寒冷到酷暑，它的足迹遍布全球。超脱储存食物的定位，香肠一路演绎，碰撞各地的奇思妙想。传统与喜好不同，成就它的万象纷呈。中南半岛上的泰国，常年炎热，一种滋味大行其道。酸，能快速刺激味蕾，让人口舌生津。要收获酸味，泰国人有多条途径。泰苏达二十四岁，大学毕业回到家乡。母亲去世后，他要学习更多生活技能。家乡盛产香米，当地人用它获取一种酸爽味道。相对生米，米粒煮熟后淀粉展开，更易于发酵。父亲几十年的制作经验，现在要传授给女儿。气温超过三十摄氏度，新鲜肉馅儿很难保存。加上蒜末，能短暂抑制细菌生长。最后放入香米，担当风味的使者和催化剂。充分搅拌后，米粒和肉馅难分难解。分小段扎紧，肠衣内食材获得独立发展的密闭空间。乳酸菌渐渐苏醒，与肉中的油脂情投意合。阳光和风联手促成这桩美事。天色微明，泰苏达已开始忙碌。小店以前全靠母亲打点，酸香肠是招牌小吃。泰苏达在店里长大，现在他要尝试独自经营。香肠在泰国的历史有四百多年，它集保存和加工手段于一身。人、空气与微生物协作，通往迷人的酸爽之境。淡,淡淡的蒜香，发酵的微酸，以及油脂芬芳，在一起缠绵周旋。
今晚，泰苏达制作的香肠要接受大家检验。经过三天发酵，乳酸菌带来温和悦人的酸。在微生物的作用下，小肉蛋劲道弹韧，有不乏鲜美水灵。对泰苏达来说，晚餐的成功意味着一个新的开始。来到一大，有了。从一粒米身上，东方人抓住蜕变的苗头，把不利于保存的炎热变成抵达风味的通幽曲径。利用发酵，泰国人改变了香肠的适应能力。而远在八千公里外，人们对发酵有另外的应用之道。意大利托斯卡纳，七十五岁的斯蒂法诺是镇上的明星。肉食店由祖父创办，如今已延续百年。肉店生命力持久的秘密。藏在小镇角落的作坊里。盐、黑胡椒和野茴香籽混合，这是多年不变的秘密配方。来，徒弟已经有十多年经验。是斯蒂法诺的左膀右臂，但要获得真正美味，需要另一个得力助手。夏季炎热干燥，冬季温和多雨，独特的气候和地理。让托斯卡纳成为天然发酵厂。空气里的微生物肉眼无法察觉，但其造化之力清晰可见。斗室里弥散着浓重的发酵气息。软软的白色绒毛，是萨拉米香肠发酵良好的信号。小镇紧邻佛罗伦萨，这座以艺术和浪漫著称的历史古城，美食是它的另一副面孔。有种小吃风靡街头，离不开香肠的光彩。新烤面包切开，红亮的香肠片下薄薄几层。短时发酵的碎肉萨拉米，鲜味之外，有淡淡酸香。斯蒂法诺年轻时梦想周游天下，却很少有机会离开。如今，世界各地的人慕名前来，食物用奇妙的方式替他完成夙愿。长衣内的微观世界，一片丛林蓄势萌发。
青梅军占据上风，平衡乳酸菌生长，香肠在脱酸过程中实现滋味进阶。保护和放大萨拉米的鲜明个性，不加烹饪的冷切是最自然的选择。分散的肉粒被肌球蛋白粘合，如浑然天成的凝胶。大理石纹的油花，散发娇艳的玫瑰色泽。蛋白质分解出氨基酸，带来火腿般的深邃醇厚。鼠尾草、迷迭香的清爽，衬托不同质地和口感的萨拉米，让人心荡神怡周末，亲友小聚，女儿也从佛罗伦萨赶来。在斯蒂法诺的世界里，萨拉米是衡量一切美味的标尺。哎因为萨拉米的滋味和本地出产的葡萄酒，午后的小酌再无缺憾。利用不可见的微生物，让脂肪和蛋白质转化出浓郁芳香。东方和西方相隔万里，却沿着相似的方向，收取各自的精彩。嗯、澎湖第三渔港，新鲜渔获在凌晨抵达。不管靠山还是靠水，在地食材轮番登场，丰富长衣里的花花世界。蔡文琪眼光挑剔，今天他有特定目标。九月造访的墨鱼，体硕肉肥。用海水反复冲洗，剔除坚韧的外皮。墨鱼肉质地紧实，做成肉丸煮熟，洁白柔嫩，牙感 Q 弹。结婚十几年。夫妻俩依靠当地海产换来一家人的生活。他其实蛮专制的啦，就有自己比较坚持的地方的。从小看海鲜长大嘛，也是自己看得见的东西会比较好一点。丰饶的物产，让台湾在地食物一向繁盛。在中国，台湾是香肠种类最丰富的地区。从传统到新式，或咸香或甜润
，香肠花样百出，装点着欢腾的夜色街头。传统味道叫人恋恋不舍，天马行空的尝试也让蔡文启着迷。猪肉绞碎调味，加上新鲜的飞鱼子，小心翼翼，保证鱼子完好不破。开文火油煎，焦脆的肠衣内，圆润颗粒融进丰腴的汁香。墨鱼质地独特，让蔡文启的灵感有了落脚点。剖开腹腔。摘出完整墨囊，墨鱼的长肌纤维朝不同方向伸展，软滑难嚼。每分钟一百八十下爆锤，肉质松弛而不失弹韧，口感大大改善。几进墨汁，对色彩和滋味进行双重塑造。在黑色的掩盖下，各种食材不动声色，等待风味的牵引。越是新鲜，越能彰显这种香肠的美好。慢火清煎，表皮泛起焦酥的金黄。猪肉被墨鱼汁浸透，染上标志的黑色。墨鱼肉白净如初，脆弹有嚼劲儿，令齿舌欢喜。在澎湖，墨鱼最肥美的时间只有两个月。大抵好吃的东西都有个季节，适时按节的享受一番。匆匆小聚，再会，许留待来年。香肠。大概是这个地球上包容性最强的食物。当传统技法拥抱现代科技，边界一再拓宽，从外在到内涵，造就肉食王国的奇观。猪肉混合开心果和淘金娘浆果，打成柔滑的肉糜。数人合力灌装后捆绑塑形，单个长度超过两米。莫塔泰拉，世界上体型最大的香肠，粗犷的外观下暗含水润和细腻。
切成大而薄的肉片，卷上奶酪，让人难耐尝试的冲动。每一片未知的领域，我们不停探索，千里跋涉，只为找寻最独特的食材。自然的馈赠，有着千万种排列。世间的种种酸甜苦辣，巧妙组合，又各具魅力，让我们在一起，发现前所未有的风味。凯迪拉克 XT6， 万千风味，在一起，大有发现。十月，慕尼黑上空秋意渐浓，而人们对美食的热情依然炽热。德国是香肠种类最多的国家，如果每天品尝一种，连续吃上四年也不会重复。有了啤酒、酸菜和香肠。德国人的快乐就无处遁藏。二百公里之外的彭茨贝格，施密特每天的安排像时钟一样精确。这是延续百年的惯例小牛精肉和猪肉肥膘二比一搭配，加入冰块，降低刀锋高速运转的温度。刀片孔径三毫米，一公斤原料被切割成八万个细小微粒适时加入欧芹，增添植物清香。肉块打成乳状，绵密粘稠，如同奶油。嗯、白肠，施密特家族的骄傲。七十五摄氏度盐水浸煮，维持肠衣内的柔嫩口感。投入冰水，快速降温。冷热之间，提升细嫩跳弹的质地。德国每个地方都有特色鲜明的香肠。在慕尼黑，白肠最受欢迎。周四，父亲和老友以白肠的名义相聚，像教堂的钟声一样，没有意外
，如今老人家依然在意食客的评价。大碗温水，呵护白肠的香肌玉肤。因为含水量高，这种香肠赏味期极短。几代人兢兢业业，守住食客的称赞和不变的味道。白肠的细软嫩滑中隐藏十分力道，轻微按压也会遭遇倔强的反弹。美味来的就是这样柔软而坚决。小镇恰好比作坊年轻十岁，今天他迎来建制一百周年庆典。施密特带着儿子参加。古老的地方总是时空交错。而人们在其中的某一点上开始新的一页。又是一个周四，儿子也开始学习制作。先进的设备和精准的指标，如今让一切变得简单可控。但要让味道恒久，除了专注和坚守，似乎并无捷径。小寒过后，中国进入最冷的季节。从北到南，各地都会杀猪迎岁，这是农耕时代留下的古老遗存。仿佛心有灵犀，数千公里外的匈牙利，有几乎完全相同的习俗。全球每年要吃掉一千多亿公斤猪肉。有一个品种风味十足，肌间脂肪饱满均匀，它被公认为世界上最肥美的猪肉。它的美好值得付出十足耐心。油煎出香，再用调味料和猪油覆盖，密封后低温慢煮二十四小时，再次烘烤，让表层酥香，鲜嫩肉汁充分保留，绵柔的香气和入口玉化的质感，更让它卓然不同。要领略它的曼妙，最好等到深冬时节。在瑞卡眼里，披着羊皮的猪是一个神奇存在。曼加利茶猪，物种古老，一袭卷毛给它带来绵羊猪的雅号。绵羊猪在匈牙利一度濒危，经过人们几十年努力，种群才得以恢复。按照习俗，在猪节期间，瑞卡的爸爸和爷爷照例制作香肠
不同香料排列组合，每家依口味自主掌握。辣椒粉最为醒目，这是本土的味觉标志。木和杜松木烟熏两天，低温阴干，芳香分子缓慢渗透，在酶的作用下，脂肪分解出多种风味物质，美味缓缓而成。匈牙利是中欧的香肠集散地，万家利茶猪肉肠作为本土美食。备受人们喜爱。天气转暖，农场里家庭小聚，瑞卡家的各种香肠迎来最美味的时刻。有一道传统菜，必须烟熏肠的加持。豆子的清香和香肠的后味，在汤汁中如胶似漆。新鲜灌制的香肠，更适合炙烤，趁热配上奶酪享用。但瑞卡最爱风干的烟熏肠，肉质更加红润紧实，无需加热，切薄片直接生食，油脂香味在口腔流连不舍。有些食物内嗅于心而藏拙于外，奇妙之处最适合跟至亲一同分享。阳光穿透大山和冬日的薄雾，又到了四川做香肠的时候。对四川人来说，杀年猪、吃过刨猪汤，才算正式入冬。六十八岁的卢德英和老伴儿开始张罗过年。儿女都在外地工作，只有春节才可能将家人聚齐。最疼爱的孙女刚放寒假，第一个赶了回来。嗯嗯自家种植的花椒，冲捣成粉末，红辣椒炒制后磨碎，香辣扑鼻。前尖肉肥瘦三七开，切块，尽量保留土猪肉的原有质地。红艳的辣椒送上火热灼烧感，花椒让口舌酥麻生津。调味料性情奔放，卢德英在手中拿捏自如。自家香肠做起来从来不用着急。这样子就反正过来，又把鱼过来
。孙女自幼跟祖母生活，三年前进城读书，从此聚少离多。这边子子米还没买下来，不是袋子还要买装的是，嗯，还有一段个。猪肉依旧保持完整的块状，装进猪肠，用细麻绳系紧。旧有的味道和祖母从小掌握的方法，就像屋檐下的时光一样不曾更改。只有耳畔的清风和山间流云，一年年往去来回。雅安地处四川盆地向青藏高原的过渡地带，冬季潮湿阴冷。人们要用更多手段促进美味发生。香杉树连同枝叶放入火塘，烟雾里的香味物质与肠衣中的脂肪蛋白质交合，酝酿出浓郁芬芳。至少半个月缓慢熏烤。赋予腊肠迷人的馨香，和超越新鲜的悠远后味。嗯、岁末和家人一同到来，锅灶也迎来久违的喧嚣。腊肠的功夫已在前头做足，无需高明的手段和复杂的佐味，或蒸或煮，能烘匀托月，也可自成篇章。跟小鲜肉不同，腊肠的滋味更加复杂，肉香里裹着鲜味，麻辣后不忘甘甜。曾经冷暖和风霜的味道如此熟悉，存在于岁月中的日常烟火。嗯、<笑>我们所过的每一个平凡日常，也许就是连续发生的奇迹。连州，胡本阳夫妇期待儿子的下一个归期。泰国，泰苏达的课堂依旧准时开启。嗯、意大利，小镇阳光尚好，斯蒂法诺酝酿美食，也带来欢笑。大千世界，山高水远，每一条风味的古道上，都能遇到美味的热肠，心心相印，常来常往，与悲喜欢心的人间万象中，尽诉衷肠。